Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre una canción que particularmente me gusta muchísimo, que es Careless Whisper de George Michael. He encontrado cualquier cantidad de traducciones con respecto a esta canción, eh, sobre todo con el título, Careless Whisper. Ok, primero vamos a hablar un poquito sobre de qué trata. Esta canción fue escrita a mediados de los años 80, 81 más o menos, cuando George Michael tenía 17 años. Eh, fue a raíz de una infidelidad que él cometió a su novia y por eso el tema principal de la canción es Careless Whisper, lo que serían como unos susurros o unos chismes, algo que se está comentando de manera imprudente. He visto muchas traducciones que lo ponen como susurros descuidados, este, cualquier cantidad de traducciones que encontré, pero para mí realmente el sentido principal es infidelidad y que hubo chismes de por medio. Encontré tres clases de errores que fueron como los más recurrentes. Lo primero, errores de interpretación. Por ejemplo, cuando dice guilty fit, la gente lo pone como pies culpables. Yo eso no lo entiendo tampoco. Pero la gente traduce de forma literal. Realmente, ¿qué quiere decir esta oración? Es que el sentimiento de culpa hace que pierda el ritmo, no puede bailar como bailaba con ella antes. Por eso es una expresión en inglés que se refiere a eso, que se siente tan culpable de haberle sido infiel que simplemente no puede bailar y por eso dice, no volveré a bailar nunca más de la forma que lo haré contigo. Ignorance is kind. Otro error de interpretación que conseguí. Lo traducen como la ignorancia es amable o la ignorancia es agradable. Desde el punto de vista de interpretación, lo que realmente la canción quiere decir es que simplemente si tú no sabes lo que está pasando, no te duele. Es como el refrán que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Exactamente, es lo mismo. O sea, es como si eres ignorante de lo que está pasando, simplemente como no sabes lo que es, no te duele, no te afecta. Por eso es que en mi traducción lo puse como es mejor no saber. Porque él dice que no vas a encontrar ningún alivio o satisfacción en la verdad, sino que lo único que vas a conseguir es dolor. Y ya para terminar, me parece insólito que un video que tiene 10 millones de vistas tenga errores ortográficos como estos. Entonces... El mío, que está perfecto, debería tener 50 millones de vistas, ¿o no? Bueno, ya me despido. Este es un video bastante corto, es una canción bastante fácil de traducir si se entiende desde el punto de vista real, desde lo que realmente quiere transmitir. Bueno, cualquier cosita, déjenme sus comentarios y me ven en el próximo video. Chao.